最後のとこ、ね、これのトレジリトレジリトレジリまあこれのコツコツねまあこれ全部叩いてますけど叩くの難しいよねまあだからどっかまでとちちちんにゆっくり最初ゆっくりだから叩いていってこの辺からこかそうかっていうのをまあ決めるっていう手もありますがねえあと全部こかすとしたらとちんちんちんとちんちんちんまあこういうふうにすればいいんですけどもこれはまあこかし鉢っていう動画を見ていただくしかないんですけど土地だから2と3をこかすわけでしょその時にこかさなきゃいけないからってこう。こうでこうなるとこれはなで,なでてるんですねこう,こうすることがこかすんじゃなくてこかし鉢は2の糸はもっと大きく出んのこういうふうに2の糸を軽くしてなでなきゃあの両方やんなきゃいけないと思ってこ,こういうふうにならないようにすることでこう,こうなんないで2の糸をしっかり引く2の糸をしっかり引,く引いてふってやんのふってやんのがわかんないかもしれないけど、要は、2をこう、2をね、こう、こうやって、くってやんないの。これ3の糸をこうやって引こうと思うでしょ引かないで、2の糸をしっかりやって、あと少しこう、なんちゅうのうっかり当たっちゃったみたいにするんだよ。わかんないから。ね。それは2の糸をしっかりピシッとやんないと、ポンとできないんだけど、軽くやるとできないんだけど、だから2の糸を、2の糸をちゃんと皮まで当てんです。皮まで当てると、3の糸を深く押さえてるわけですね。この時点で。だからこれをピッてやればいいんです。これがこかし鉢です。わかるかなこれを練習してもらいたいの。これはこかし鉢。ね、これの、これの何応用最初が2と3次は1と2だけど2の糸の音がはっきり聞こえて1の糸の音がはっきりするじゃないね聞こえますよねそうじゃないとねこれとは違うでしょあの最初の最初の音開放弦の音をしっかり出すそれがコツなんですぼかし鉢のそうするともっと言うと上手に聞こえたりもするしそれの練習をしてもらいたいってことですねそれがコツといやコツだからこんなの,あの毎日何分かずつ練習するとすぐできるようになるからさこうねねというかいう練習してみてください。<笑>